我是一个临床心理师，也是一个作家。在治疗室里，个案总希望我扮演一个心灵导师的角色。在读者心中，也希望从我的作品或文字当中得到一些启发。可是你知道吗？其实我是一个很没有自信的人。我有很多站在大众前面的经验。从学生时代当司仪，到上班之后去参加歌唱比赛选秀节目，到出书、演讲，或者以心理师的身份接受电视节目访问，在这些经验里面，我看起来都好好的，不会没有自信啊。可是你知道吗？在当司仪的时候，每天上台前。我都紧张到拉肚子。在歌唱节目过关之后，我马上冲到厕所去吐。每一次演讲，我都会搜寻台下是不是有不感兴趣的眼神。还好这次是预录，我看不到你们的眼神。在这状况里面，说实在都表现得不差，甚至我表现得很好。每一次，我跟自己说，我需要昂首阔步，但最后总差这么一点。这时候，别人跟你说，其实你做得很好啊，你不用想太多啊，一点用都没有。我成为心理师之后呢，我开始应用心理学的方法，试图找出我没自信的原因。后来我发现，我的没自信源自于我会不断的去收集我不好的证据。我小时候跟过一个名画师学画，不过只学了一阵子。据我爸说啊，有一天呢，他到画室接我，看老师在我的身后对着我的画摇头，他觉得这个孩子不适合学画。从此他就不让我学了。那时候画的怎么样，其实我不知道。但是因为我爸的一句话，从此我不会画画，这个印象就深深的埋藏在我的脑海里面。每一次美术课，我都很痛苦，因为我就是不会画画、啊。我们试着回想一下，在我们人生当中。有没有因为别人的一句话，或一个表情，让我们从此不想要再努力？以我的绘画为例，我可能只需要再多一点努力，就可以画得更好。但是因为爸爸这样讲，让我从此不想要努力，甚至差一点影响了我对美的感知能力。很多人面对这样负向经验的影响，会很努力的想要去摆脱它，去抵抗它。但其实这是我们对于勇敢的误解。很多人只做到了表面的勇敢，只做到了嘴硬或否认，但自己依然深受这些过去所影响。我有一个学生啊。她跟男友吵架的时候，会惯性的说：“啊，不然分手啊。”她很常跟我说：“老师，不是说先说爱的那一方就输了吗？”跟她谈下来，我发现她有一个很深的恐惧，恐惧她的爱会被轻视，甚至会被抛弃。所以她用这种方式，很努力的。假装自己很强大，甚至会去轻视别人的爱，直到有一天，他又说出“不然分手哦”。这是他男友没有好声好气的求他了，而是说“好，我们分手”。这时候反而换他去求男友回头了。那你说，面对过去的压力跟伤害？不要反抗他，不要否认他
，那该怎么做呢？我的答案是，把他看清楚，理解他，跟他当朋友。在心理学上有个名词叫做心理韧性，也称作复原力。它的英文呢，来自于物理学的一个观念。说的是物体受到挤压之后回弹的状态。对应到心理的层面呢，面对压力或者伤害的时候，韧性表现出来的不是跟它硬碰硬，而是在受到影响之后，慢慢的回复原本的状态，甚至过得更好。很多人面对伤害的时候，会选择忽视或者。否定，这的确不是一件容易的事情，因为我们很难接受自己有一些不如人、很糟糕的时候，甚至很丑陋的时候。我有一个朋友，他是一个很乐观开朗的人。有一次，他出了很严重的车祸，双脚开放性骨折，休养了一年。在休养当中，他发现。他连上厕所的时候脱裤子都做不到。一个成年人要爸妈帮他脱裤子、清理排泄物，他一度觉得自己是一个废人。不管他再怎么正向，再怎么阳光，遇到上厕所，他就马上被打回原形。那怎么办？我们要如何培养我们的心理韧性呢？我是一个心理师，不过在这方面，我也不是天赋异禀，我也无法很快的面对跟接受我的弱点。我也是在一次一次的难过、怀疑、退缩当中，慢慢的建立起自我韧性。在我小学的时候啊，我们同学流行穿乔丹十二代的球鞋，我身旁的朋友都有穿，我没有。所以他们就笑我说：“你家是不是正穷啊？买不起球鞋啊之类的。”以一个大人的眼光来看，这样的嘲笑自然不用去理会，因为一双鞋不能代表什么。不过当时我只是一个小学生，他们又是我的好朋友，这个影响真的很大。直到现在，我发现我很喜欢买鞋，我的鞋比我老婆还多。我发现我是用买鞋去挥别那一段不愉快的过去，甚至我是用买鞋让别人看得起我。这种不舒服的感觉一直跟着我，我会变得过度注重我的外表，过度注重我的仪态，过度注重我的成就或表现。不过在我心中一直有个意向，我很像是一个小男孩，很害羞的跟跟大家说。哎、欸，我我跟你们说哦，你们不要笑我哦，我也是很棒的哦。可是你知道吗？这个小男孩并没有发自内心觉得自己很棒。这小男孩认为很棒就是没有缺点，这不是自信。很多人认为自信是一种相信我可以做得好的感觉。但是，如果你人生一帆风顺，没有搞砸过什么事情，有自信是理所当然的。真正的自信是讲说，一个人对于他什么事做得好，什么事需要改进，有正确的认知，而且自信是一种信任感，信任我这次做不好，只是因为我做不好，而不是我这个人不好。有这种信任感，才可以面对每一个挑战。正确来说，自信需要点现实感，对自己的优缺点有正确的认知，才能够进一步改善跟调整。我过去一直误解了自信的定义，为了证明我有自信而走了不少冤枉路。有一次啊，我送我太太去上班，我发现哎、欸，她怎么没有戴婚戒？我就问了她，她说。因为上班要打字啊，要洗手啊，要开喇叭锁啊，怕刮到婚戒，所以他就没有戴了。
那你应该要优雅一点啊。这句话还好我没有说。那送他到公司之后呢，我认真的问自己我怎么了。后来我发现我在当中有一点点不被爱的感觉。想到这边我自己都笑了，这个人都嫁给你，帮你生了一个小孩了，帮你说怎么样才叫爱你嘛。你发现了吗？每个人都需要有一段跟这种负向的感觉对话的时候，去看看他想要做什么，听听看他想要说什么。我在每个没自信的当下，脑中总是围绕许多负面的想法，这想法来得很快，很直接。这个对我来说真的很痛苦。我有好多次在心里面大声跟他们说：“你走开，或者我才不是这样的。”直到有一天，我认真的问自己：“这个想法，他要告诉我什么？而我需要对这个想法回应些什么？”所以，我邀请大家跟我一起做自己的观察者，认真的观察自己出现的每一个情绪。多问问自己怎么了，不要急着去对抗或摆脱它，也不要急着去做是非对错的判断，而是先温柔地接触自己每一个脆弱跟无助的时刻。毕竟，这个世界上，如果我们都无法接触自己了，还有谁要接触我呢？所以，增加心理韧性，增加自信的方式。就是认真的过好每一天，认真的对待每一个情绪，观察自己的想法，跟自己说：“我知道你受伤了，没有关系，在这里不用假装，我们一起度过去。”最后，你根本也不需要自信，因为你就是你，做自己的观察者，跟脆弱当朋友。认真对待每一个情绪，你就会找到这辈子最大的幸福。